Aktif öğrenciler sen hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yansunak. Arkadaşlar bugün ikinci bölümümüz ke- e- çekmek istiyorum. Bu genel İngilizce e- cümlelerle ilgili olarak umarım sizin için faydalı oluyordur. Bunları mutlaka kullanın arkadaşlar günlük hayatta. Yanlış veya doğru e- yani ne kadar sık kullanırsanız o kadar dediğim gibi her zaman söylüyorum. O kadar hızlı ilerlersiniz. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Hadi anlat bakalım sol tarafta Türkçeleri, sağ tarafta İngilizce de var söylediğim gibi. Ben İngilizcelerini söyleyeceğim. Evet başlıyorum şimdi. Üç defa söylemeye çalışacağım arkadaşlar sizler için pratik olsun diye. Sizler de benden sonra söyleyebilirsiniz. Come on tell me now. Come on tell me now. Come on tell me now. You can't get away with it. You can't get away with it. You can't get away with it. Nothing is like it seems. Nothing is like it seems. Nothing is like it seems. If I were you, if I was you, if I were you, if I was you. Arkadaşlar buradaki was kullanımını neden yazdım? Normalde gramer olarak dil bilgisi yönünden if I were you doğru kullanım. Ancak günlük hayatta bunları şu ifadeyi görebilirsiniz ve duyabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun diye ben size ek olarak burada gösteriyorum. If I was you, if I were you. What I mean is, what I mean is, what I mean is, everything is gonna be all right, hopefully. Everything is gonna be all right, hopefully. Everything is gonna be all right, hopefully. You did what you could do best. You did what you could do best. You did what you could do best. Keep the rest, keep the change. Keep the rest, keep the change. Keep the rest, keep the change. Arkadaşlar bundan bir tanesini kullanabilirsiniz fark etmez. Is everybody ready? Is everybody ready? Is everybody ready? Bu arada arkadaşlar ses tonlamalarına dikkat edin. Soru sorarken dikkat edin. Ses çıkışı yukarı doğru gidiyor. O yüzden burada soru oluyor. How wonderful to see you again. How wonderful to see you again. How wonderful to see you again. Neither good nor bad, fair to middling. Neither good nor bad, fair to middling. Neither good nor bad, fair to middling. Buradaki arkadaşlar neither, kullan- neither kullanımını siz çıkış olarak neither de duyabilirsiniz. Neither. Ben burada neither kullanıyorum. Bu, bu da oluyor çünkü. Neither good nor bad, fair to middling. Arkadaşlar şimdi burada tekrar kısmına geçeceğim. Burada tekrar kısmına geçerken birazcık hızlı olabilir. Ama bunu tekrar edeceğiz çünkü hızlı olması için. Ya daha doğrusu pratik yapmak için. Let's repeat them all. Hadi başlayalım. Come on, tell me now. You can't get away with it. Nothing is like it seems. If I were you, if I was you. What I mean is everything is gonna be all right hopefully. Everything is gonna be all right hopefully. You did what you could do best. Keep the rest, keep the change. Is everybody ready? How wonderful to see you again. How wonderful to see you again. Neither good nor bad. Neither good nor bad fair to midlink. Neither good nor bad fair to midlink. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Umarım size için faydalı olmuştu. Yani tekrardan hatırlatıyorum. Mutlaka bunları kullanın. Şimdi benden sonra mesela bu dersi izlediniz ya. Mutlaka siz... Ee, tekrardan edin, tekrar edin. Ama bu arada şunu yapın. Ya mutlaka şunu yapın. Söylediğiniz şeyi bir kağıda yazın Türkçesini. İngilizce bakın söyleyebiliyor musunuz? Bakmadan söyleyebiliyor musunuz? Mutlaka bunu deneyin. Mesela diyelim ki ne iyi ne kötü orta şeker cümlesini acaba söyleyebiliyor muyum? Veya bunu yapabiliyorsanız ilerliyorsunuz demektir arkadaşlar. Yani bu iyi bir işarettir. Ama yok eğer tekrardan bakma ihtiyacı duyuyorsanız bu şu demektir. Birazcık daha pratik yapmanız gerekiyor bakarak. Ve sonrasında ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bu dersimizin sonuna geldik. Mutlaka abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.